Hola clase, hoy trabajaremos un ejercicio rápido. Vamos a soltar la mano y vamos a trabajar un paisaje. Si queréis ver el resultado del ejercicio de hoy, quedaros hasta el final del vídeo. Hoy vamos a probar esta gama de colores de Wilson and Newton. Vamos a trabajar con el... Alicer en Crimson permanente, que va a ser nuestro, nuestro rojo primario. Vamos a trabajar también con un amarillo cadmio, libre de cadmio, también de la clase Wilson a Newton. Y nuestro azul, vamos a probar también este azul cerúleo, que va a, ser, va a funcionar como nuestro azul primario. Vamos a trabajar con una paleta limitada y también vamos a variar el blanco, que vamos a trabajar con un blanco de plomo, más bien imitación a blanco de plomo. Vamos a trabajar con esta paleta reducida, vamos a trabajar a la prima aproximadamente durante una hora, sin, sin un dibujo previo. Es una foto hecha por Gislan Beitar, forma parte de esos bellos atardeceres que tenemos en el norte de Marruecos y la añoranza, tal vez, de eso de seguir disfrutando de esos atardeceres, va a ser el motivo que vamos a utilizar para disfrutar de la pintura. Antes de nada, también decir que cambiaremos el solvente, también de la casa Wilson and Newton, vamos a trabajar con Liquid, que es un solvente más denso, con un tiempo de secado muy rápido, y eh, da muy buenos resultados con respecto a los matices de brillo, que suelen ser muy homogéneos. También es ideal para hacer veladuras. Hoy planteamos esta clase como materiales nuevos, colores nuevos. Vamos a ir conociéndolos sobre la marcha y sobre todo con esa hora vamos a trabajar ese apunte rápido para intentar simplificar, captar la luz, esa profundidad, todos esos motivos que debe de tener un paisaje para hacernos disfrutar de la pintura. Pues venga, vamos a ello.
hypnotized What's up is down, what's left is right Chasing stars and holding view I can't see the end, but we'll see it through verdes lógicos de la mezcla del azul con los anaranjados tendremos que contrarrestarlo con unos blanquecinos con unos violáceos para que esos tonos queden más para esta parte donde se encuentran las nubes con el mar y sobre todo vamos a ir echando más pintura más densidad para terminar definiendo poco a poco más esa forma
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado al ecuador del ejercicio. En él ya hemos definido todo lo que sería cielo, del mar, el atardecer, todos los colores empiezan a tener sentido, tenemos esos planos más lejanos que están más difuminados y también pues tendremos que empezar a ir definiendo progresivamente todos estos planos para que esa información los traigan a un primer plano. Tenemos que trabajarlos con más detalle, con más pintura y continuando con esa soltura, ya que es un ejercicio que estamos trabajando fresco sobre fresco. Queremos trabajar esos detalles también de una manera muy insinuada y que no deje de ser eso, un ejercicio para soltar la mano. Bueno, pues vamos a ir empastando, vamos a ir definiendo todos estos elementos que se encuentran en el primer plano para ir terminando.
Baby, 
Bien, pues este es el resultado del vídeo de hoy. En él hemos visto cómo podemos trabajar de una manera muy suelta, centrándonos en el color, divirtiéndonos y practicando sobre todo ese soltar la mano, que es lo que se pretende. Os animo a que realicéis ejercicios en límites de tiempo acotados, sencillamente con la expectativa de seguir disfrutando de la pintura. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy y nos vemos en la próxima clase.